हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सट्रीम सॉल्यूशन के द्वारा बनाए गए किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिसीव और पेमेंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो उसकी एंट्री आपको रिसिप्ट में करनी है और अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उसकी एंट्री आपको पेमेंट में करनी है रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स मेनू में रिसिप्ट पर क्लिक करना है और पेमेंट की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स मेनू में पेमेंट पर क्लिक करना है रिसिप्ट और पेमेंट की स्क्रीन बिल्कुल सेम है और उनका अपेयरेंस हमारे द्वारा बनाए गए ज़्यादातर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक जैसा है तो इस ट्यूटोरियल के लिए हम फ्रेडमिन सॉफ्टवेयर में दी गई रिसिप्ट की स्क्रीन को एग्जाम्पल के लिए यूज़ करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंटिंग वाउचर्स मेनू में रिसिप्ट पर क्लिक करने पर हमारे सामने यह स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पर दिख रही रिसिप्ट की स्क्रीन और आपके रिसिप्ट की स्क्रीन में फ़र्क हो सकता है क्योंकि इस स्क्रीन का अपेयरेंस उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर लिया है और आप उस सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो हमने इस ट्यूटोरियल को ऐसे डिज़ाइन किया है चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर या वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हो इससे बहुत कुछ सीख पाओगे इस स्क्रीन में जो ऑप्शंस बोल्ड दिए गए हैं वह मैंडेटरी है और जो ऑप्शंस रेगुलर दिए गए हैं वह ऑप्शनल है तो सबसे पहला ऑप्शन डेट का है जिसमें आपको रिसिप्ट डेट मेंशन करना है नेक्स्ट ऑप्शन वाउचर नंबर का है जिसमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वाउचर नंबर शो कर रहा है आप चाहो तो इस इस नंबर को चेंज भी कर सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन अकाउंट नेम का है जिसमें आपको वह लेज़र मेंशन करना है जिससे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट नेम में टाइप करने पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन हेल्प प्रोवाइड कर रहा है जिसमें से आप कोई भी लेज़र सिलेक्ट कर सकते हो जिन बिल्स के अगेंस्ट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं अगर उसे आप रिफ़र करना चाहते हैं तो रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एक्सट्रीम इंडियन लॉजिस्टिक्स के लिए मैंने कुछ बिल्स जनरेट किए थे जिसके अगेंस्ट में मैं पेमेंट रिसीव कर रही हूँ तो वह बिल सिलेक्ट करने के लिए मुझे डेट कॉलम पर क्लिक करना है और ऐसा करने पर यह बटन शो हो रहा है इस बटन पर क्लिक करने पर सॉफ्टवेयर एक्सट्रीम इंडियन लॉजिस्टिक्स के लिए जनरेट की हुई सारी बिल्स जिसका पेमेंट मुझे नहीं मिला है वह इस स्क्रीन में दिखा देगा इस स्क्रीन से मैं वह बिल सेलेक्ट करूंगी जिसके लिए मुझे रिसिप्ट की एंट्री करनी है और फिर ओके okay बटन पर क्लिक करने पर मेरे सिलेक्ट किए हुए सारे वाउचर्स इस टेबल में पॉपुलेट हो जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर हर एक बिल का टोटल अमाउंट मुझे ओपनिंग कॉलम में दिखा रहा है और उस बिल के लिए पेंडिंग अमाउंट मुझे पेंडिंग कॉलम में दिखा रहा है अगर किसी बिल के लिए मुझे पूरा पेमेंट नहीं मिला है तो मैं रिसीव कॉलम में उस बिल के लिए जितना भी अमाउंट मुझे मिला है वह मैनुअली एडिट कर सकती हूँ और उस बिल के लिए मैं फिर से रिसिप्ट की एंट्री कर सकती हूँ जब तक कि पूरा अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता वैसे अगर किसी बिल के लिए एक्सट्रीम इंडियन लॉजिस्टिक्स ने रेट डिफरेंस टीडीएस या शॉर्टेज का अमाउंट डिडक्ट किया है तो वह अमाउंट में रेट डिफरेंस टीडीएस या शॉर्टेज कॉलम में मेंशन कर सकती हूँ या फिर एक्सट्रीम इंडियन लॉजिस्टिक्स ने मेरे बिल से किसी और रीज़न से पेमेंट डिडक्ट किया है जो मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं मिलने वाला तो उसे मैं डिस्काउंट कॉलम में मेंशन कर सकती हूँ सॉफ्टवेयर हर इंडिविजुअल बिल के लिए रिसीव हुआ अमाउंट ट्रैक करता है और जब तक हमें पूरा अमाउंट नहीं मिल जाता उसे रेफरेंस सिलेक्शन के स्क्रीन में दिखाता रहेगा और जैसे ही उस बिल का पूरा अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे रेफरेंस सिलेक्शन की स्क्रीन से हटा देगा रेफरेंसेस मेंशन करना कंपलसरी नहीं है आप उसके बिना भी रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हो पर अगर आप 
रेफरेंसेस मेंशन करते हो तो आप किसी भी बिल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट रिसीव हुआ है कितना पेंडिंग है वह अकाउंट बुक में लेजर बुक रिपोर्ट में चेक कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर रिसीव्ड रेट डिफरेंस टी और डिस्काउंट कॉलम में मेंशन की गई अमाउंट का टोटल उनके लिए नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्सेस में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है अगर आप चाहो तो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेटेड रिसीव्ड अमाउंट को आप चेंज कर सकते हो पर वह रिसीव्ड कॉलम के टोटल से ज़्यादा होना चाहिए नेक्स्ट ऑप्शन कैश बैंक अकाउंट का है जिसमें अगर आपको कैश पेमेंट मिला है तो कैश इन हैंड लेज़र मेंशन करना है और अगर आपको चेक मिला है तो उस चेक को आपने जिस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है उस बैंक अकाउंट का लेज़र मेंशन करना है चेक नंबर में चेक नंबर और बैंक नेम में आपको जिस बैंक का चेक दिया गया था उस बैंक का नाम मेंशन कर सकते हो अगर आप रेट डिफरेंस टी शॉर्टेज और डिस्काउंट अमाउंट मेंशन करते हो तो आपको उनके रिलेवेंट अमाउंट को जिस लेजर्स में डेबिट करना है वह उनके लिए दिए गए रिलेवेंट टेक्स्ट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं अगर पार्टी ने आपको टी सर्टिफिकेट इशू किया है तो आप सर्टिफिकेट नंबर और जिस दिन को आप टी सर्टिफिकेट इशू हुआ वह डेट भी आप मेंशन कर सकते हो इस वाउचर से रिलेवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सेव करना चाहते हो तो उसे नरेशन में मेंशन कर सकते हैं सारे ऑप्शन सेट हो जाने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है जिससे सॉफ्टवेयर आपकी एंट्री सेव कर देगा और इस एंट्री में मेंशन किए गए हर एक लेज़र को उनसे रिलेवेंट अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट कर देगा जिस तरीके से आप रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हो उसी तरीके से आप पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हो तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री करना आई होप देट यू हैव बिन एबल टू लर्न हाउ टू एंटर रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर्स थ्रू दिस ट्यूटोरियल इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सजेशन या फीडबैक आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हो